আসসালামু আলাইকুম আজকে পর্বে তৈরি করে দেখাবো পাকাম ও গুঁড়ো দুধে পারফেক্ট সন্দেশ রেসিপি যা ছোট বড় সকলের কাছে ভীষণ ভালো লাগবে মাত্র তিনটি উপকরণে তৈরি করে নেওয়া যায় মজাদের এই আম সন্দেশ তো চলুন ঝটপট দেখে নেওয়া যাক পাকা আমের সন্দেশ তৈরি করার জন্য আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ ম্যাঙ্গো পাল্প নিয়ে নিয়েছি আমি পাকা আমটাকে খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে তারপর সেটাকে খুব ভালো করে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি তো আপনাদের কাছে যদি ব্ল্যান্ডার না থাকে সেই ক্ষেত্রে পাকা আমটাকে চটকে নিয়ে ছোট ছিদ্রযুক্ত চাল নিয়ে দিয়েও কিন্তু চেলে নিতে পারেন চিনি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ মিষ্টিটা আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারে তো যেহেতু সন্দেশ তৈরি করছি তাই চিনির পরিমাণটা আমি একটু বাড়িয়ে নিয়েছি আর আমটাও কিন্তু বেশ মিষ্টি তা আমের মিষ্টির উপর ডিপেন্ড করে আপনারা কিন্তু চিনির পরিমাণটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেবেন চিনি দেওয়ার পর দেখবেন যে ম্যাঙ্গো পাল্পটা অনেকটাই লিকুইড হয়ে যাবে চিনিটা যখন পুরোপুরি গলে যাবে তখন আমি এতে দিয়ে দিব এক কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের গুঁড়ো দুধটাই ইউজ করতে পারবেন আর অনবরত নেড়ে চেড়ে কিন্তু মিক্স করে নিতে হবে আর এ পর্যায়ে চুলার আসটা অবশ্যই কম রাখবেন তা না হলে কিন্তু এটা তলায় ধরে যাবে দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি পরিমাণ এলাচ পাউডার আমি তিনটির মতো এলাচের বিচি বের করে সেটাকে গুঁড়ো করে নিয়েছি ঘি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আর অবশ্যই ঘিটা দিতে হবে এতে করে এই আমের সন্দেশটা খেতে ভীষণ ভালো লাগবে তেল দিয়ে কিন্তু এটা করা যাবে না অবশ্যই ঘিটাই কিন্তু দিতে হবে এবার নেড়ে চেড়ে বেশ কিছুক্ষণ এই মিশ্রণটাকে ভেজে নিতে হবে আর খুব ভালো করে কিন্তু গুঁড়ো দুধটাকে মিক্স করে নিতে হবে আমি বেশ কিছুক্ষণ এই দুধ আমের মিশ্রণটাকে ভেজে নিয়েছি আর দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু এই মিশ্রণটা প্যানে গা ছেড়ে দিচ্ছে অর্থাৎ যেদিকে নিচ্ছি সেদিকে কিন্তু এটা ঘুরে যাচ্ছে অর্থাৎ ভাসতে ভাসতে একটা সময় যখন আপনারা দেখবেন যে এটা প্যানে গা ছেড়ে দিচ্ছে তখনই বুঝবেন যে আপনার সন্দেশটা তৈরি করার জন্য পারফেক্টলি রেডি হয়ে গেছে তো দেখতে পাচ্ছেন এটা প্যানে গা ছেড়ে দিচ্ছে আর অবশ্যই কিন্তু অল্প আছে নেড়ে চেড়ে ধৈর্য সহকারে এই সন্দেশটা তৈরি করে নিতে হবে আর নাড়ানো কিন্তু একদমই থামানো যাবে না তাহলে কিন্তু এটা পোড়া লেগে যেতে পারে তো এ পর্যায়ে আমি এই মিশ্রণটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি তা আমি গুঁড়ো দুধও আমি মিশ্রণটাকে অন্য একটা পাত্রে ট্রান্সফার করে নিয়েছি আর এটা খুব বেশি গরম থাকে অবশ্যই কিন্তু সন্দেশটা তৈরি করে নেওয়া যাবে না যখন মোটামুটি হালকা গরম হয়ে যাবে তখনই কিন্তু সন্দেশটা তৈরি করে নিতে হবে আর এটা এখন হালকা গরম আছে আর একদম পুরোপুরি কিন্তু ঠান্ডা করে নেওয়া যাবে না মোটামুটি হালকা গরম থাকা অবস্থায় কিন্তু সন্দেশটা তৈরি করে নিতে হবে তো আমি সন্দেশটা তৈরি করে নেওয়ার জন্য প্রথমে হাতে কিছুটা ঘি মাখিয়ে নিচ্ছি এবার পরিমাণ মতো মিশ্রণ আমি নিয়ে নিচ্ছি তো জাস্ট নিয়ে হাতের তালুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাউন্ড শেপে তৈরি করে নিতে হবে এবার এটি এরকম ছাঁচ নিয়েছি প্লাস্টিকের ছাঁচ এগুলো কিন্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় প্লাস্টিক কিংবা মাটির এরকম ছাঁচ কিনতে পাওয়া যায় তো আপনাদের কাছে যদি ছাঁচ থাকে সেটা দিয়ে আপনারা সন্দেশটা তৈরি করে নিতে পারবেন আর এই ছাঁচে আমি সামান্য পরিমাণ ঘি মাখিয়ে নিয়েছি এতে করে খুব সহজে এটা খুলে আসবে এবার এই বলটাকে মাঝখানে রেখে উপরে আরেকটি ছাঁচ দিয়ে একই রকম এরকম ডবল ছাঁচ পাওয়া যায় সেটা দিয়ে চেপে দিচ্ছি তো চেপে নেওয়ার পর যে এক্সট্রা অংশটা রয়েছে সেটা আমি হাত দিয়ে এরকম ক্লিন করে নিচ্ছি তা না হলে দেখতে ভালো লাগবে না এবার সাবধানে এই ছাঁচটাকে খুলে নিতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন এবার আলতো হাতে এই সন্দেশটাকে তুলে নিচ্ছি এখন যেহেতু এটা গরম তাই বেশ সফট ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু অনেকটাই শক্ত হবে তবে আমি আজকে যে সন্দেশটা তৈরি করেছি সেটা কিন্তু পুরোপুরি শক্ত করব না যার জন্য আমি কিছুটা নরমই থাকবে সেজন্য আমি একটু আগেই নামিয়ে নিয়েছি আপনারা যদি খুব বেশি শক্ত সন্দেশ তৈরি করতে চান সেই ক্ষেত্রে আরও দু থেকে তিন মিনিট একটু বেশি সময় ভেজে নেবেন তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে কিন্তু এটা তৈরি হয়ে গেছে তো আমি আরও একটি আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি যদি আপনাদের কাছে ছাঁচ না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে তৈরি করবেন এবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একইভাবে আবারও বল তৈরি করে জাস্ট হাতে তালে দিয়ে একটু চেপে নিচ্ছি তো আমাদের অনেকের কাছে কিন্তু এরকম কাঠি আছে টুথপিকের তো আপনাদের কাছে যদি টুথপিকের কাঠি কিংবা শাসলি কাঠি থাকে সেটা দিয়ে কিন্তু ডিজাইন করে নিতে পারেন তো জাস্ট এরকম কাঠি দিয়ে চেপে চেপে ডিজাইন করে নিতে হবে ছাঁচেই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই তো এবার জাস্ট এ পাশ থেকে আবার ঘর ঘর করে নিচ্ছি তো স্কোয়ারশিপের ঘর ঘর হবে আর এই সন্দেশটা কিন্তু দেখতে ভালো লাগবে তো দেখতে পাচ্ছেন ভিওয়ার্স আমি আরও একটি সন্দেশ তৈরি করে নিয়েছি তো আপনারা চাইলে কিন্তু ছাদ ছাড়াও এটা তৈরি করে নিতে পারব
আমি সবগুলো আমের সন্দেশই তৈরি করে নিয়েছি চেষ্টা করেছি একদম সহজ উপায়ে তৈরি করে রাখাতে আশা করছি আপনাদের কাছেও সহজ লেগেছে আমার আজকের রেসিপি আর এই রকম সব মজার মজার রেসিপি পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেখানো বেল আইকনে প্রেস করে দিবেন এতে করে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড দিব আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবার আগে পরবর্তী রেসিপি দেখা আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতোই এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন